কয়েকদিন পরেই দেখছি যে পেশেন্ট উইক হয়ে গেল অনেক দিন ওরা চেপে চেপে রাখে বলতে চায় না ডাক্তারকে ভয় পায় ডাক্তারের কাছে আসতে ডাক্তার কি বলবে তো ব্লিডিং হতেই থাকে হতেই থাকে তারপরে ওরা যেটা করে সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা কোয়াকের কাছে চলে যায় যে কোনো একটা ওষুধ টষুধ খেয়ে চাপা চাপি দেওয়ার বা কেউ বলবে ওখানে একটু অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে এইসব নানা রকম মানে লোকাল দিয়ে এসব চলে তারপরে যখন আর পারে না তখনই ওরা আমাদের কাছে সার্জেনদের কাছে আসে মানে যারা কোয়ালিফাইড ডাক্তার নমস্কার আমি ডক্টর কৌশিক ভট্টাচ আমি হচ্ছি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর সার্জারি মাতা গুজরি মেডিকেল কলেজ কিষানগঞ্জ আর আমার নিজস্ব ক্লিনিক রয়েছে সৃষ্টি কসমেটিক অ্যান্ড জেনারেল সার্জারি ক্লিনিক শিলিগুড়িতে আমি বেসিক্যালি জেনারেল প্র্যাকটিস আর গ্যাস্ট্রোনোলজি প্র্যাকটিস করি আর আমি হচ্ছি এখন সার্জিক্যাল ইন্টারন্যাশনাল সার্জিক্যাল অ্যাম্বাসডার রয়্যাল কলেজ অফ সার্জেন্স অফ এডিনবার্গ আমার প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের প্র্যাকটিস আমার প্রায় দুশোর উপরে পাবলিকেশনস আছে প্লাস আমি নানা রকম কনফারেন্সে আমাদের আমি হচ্ছে এডিটোরিয়াল বোর্ডেও রয়েছি ইন্ডিয়ান জেনারেল সার্জারিতে আজকের বিষয় হবে আমাদের কথাবার্তার যেটা আমাকে জানানো হয়েছে সেটা হচ্ছে যে পায়খানাতে রক্ত যাওয়া বা পাইলস বা কনস্টিপেশন এইসব কেন ওইগুলো কীভাবে কী করা যায় সেটাই হচ্ছে আমাদের বিষয় পাইসটা হচ্ছে বেসিক্যালি মানুষের অনেকগুলো পায়খানা রাস্তার মধ্যে ভেন থাকে সেই ভেনটা অনেক সময় কি হয় যখন শক্ত পায়খানা হয় বা যখন কেউ ডিহাইড্রেশন হয় বা যখন কেউ ঠিক অনেক জল খায় না বা পায়খানাতে প্রচুর মাত্রায় ননভেজ নেয় যে ভেজিটেবল কিছুই থাকে না বা ফ্রুটস কিছু থাকে না তখন হয় কি পায়খানাটা আস্তে আস্তে শক্ত থাকে সে সময় আস্তে আস্তে কি হয় ওই ব্রেনগুলো আস্তে আস্তে যখনই পায়খানা চাপ দেওয়া হয় ব্রেনটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে থাকে যেটা কি উপরে থাকা উচিত নামতে নামতে একটা সময় এমন চলে আসে যখন ওই ব্রেনগুলো পায়খানার রাস্তার বাইরে চলে আসে যেটাকে আমরা বলি প্রোডাপস হিমোরাইডস অর গ্রেড ফোর হিমোরাইডস তো তার মানে তখন যেটা প্রবলেম যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে বাইখানাতে আস্তে আস্তে ব্লিডিং শুরু হতে দেয় তারপরে এক সময় এমন আসে যে প্রচুর ব্লিডিং হয় পেশেন্ট উইক হয়ে যায় পেশেন্ট একটা অ্যানিমিয়া হয়ে যায় পেশেন্ট পায়খানা করতে ভয় পায় কেন কি ওর মনে হয় যে পায়খানায় গেলেই রক্ত যাবে তো সে এনে চেপে রাখতে চায় পায়খানাটা তো এরকম নানা রকম প্রবলেম আমরা দেখি যখন আমরা পাইলসের পেশেন্ট দেখি না গ্রেট ওয়ান হচ্ছে যে যেটা একদম সামান্য মানে যেটা বোঝাই যায় না গ্রেট টু হচ্ছে যে আমরা আস্তে আস্তে ওটা বাড়ছে নিচের একটা পায়খানা রাস্তার ভিতরে দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখনো পুরোটা বেরোয়নি গ্রেড থ্রি হচ্ছে ওটা বেরিয়ে গেছে কিন্তু হাত দিয়ে আমরা আবার ঢুকে দিতে পারি মানে একটুখানি বেরিয়েছে ওটা আঙুল দিয়ে একটু চাপ দিলে ভিতরে ঢুকে গেল পেশেন্ট ঠিক হয়ে গেল সেটা হচ্ছে গ্রেড থ্রি আর গ্রেড ফোর হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে একদম গ্রেড ফোর হিমারেজ মানে হচ্ছে প্রোডাক্ট হিমারেজ মানে পুরো পাইসটাই বাইরে চলে এসছে এবার ওটা আঙুল দিয়ে বা কোনোভাবেই ওটা ভিতরে ঢোকা জানা যাচ্ছে না মানে দিস ইজ এ সিরিয়াস কন্ডিশন যেখানে ওই পায়খানার মানে পুরো বিয়েরটাই পাইসগুলো তিনটে পাইস হয় তিন জায়গা বাড়ে থ্রি সেভেন ইলেভেন ক্লক পয়সা তো তিনটেই বেরিয়ে আসলো আর ওটা প্রচণ্ড ব্লিডিং শুরু হয়ে গেল বা পেশেন্ট কোনোভাবেই আর ওটা ভিতরে ঢোকানো যাচ্ছে না সেটাকে আমরা গ্রেট ফোর উইচ ইজ ডেফিনেটলি অ্যান এমার্জেন্সি যেটা মেইন আমাদের এখন এই কারেন্ট জেনারেশন আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে দ্য লাইফ স্টাইল চেঞ্জেস মানে যেটা আমাদের প্রেজেন্ট লাইফ স্টাইল ফর এক্সাম্পল আমরা দেখি যে যারা প্রচুর এই ফাস্ট ফুড টাইপের জিনিস খাচ্ছেন বা লেট খাওয়ার হচ্ছে বা প্রচুর ননভেজ বা পার্টি স্মোক ফুডস যেটা মানে তেলে ভাজা জিনিস আমরা দেখি ওই সব পেশেন্টদের ডেফিনেটলি বেশি হয় আর তারা কোনো রকম ফ্রুটস বা জলও খুব একটা খায় না বা এই যে মানে হ্যাবিট মানে আমরা প্রত্যেক দিন পার্টি দিয়ে যাচ্ছি বা উল্টো বাটা খাচ্ছি বা ওই বাইরের হোটেলে খাওয়া খাচ্ছি কোনো রকম ফলও খাই না কোনো রকম ফ্রুটস খাই না বা কোনো রকম গ্রিন ভেজিটেবলস যারা বলে যে গ্রিন ভেজিটেবল কারণ গ্রিন ভেজিটেবলস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং কোনো রকম আমরা গ্রিন ভেজিটেবলস খাই না এইগুলো সবগুলোই আলটিমেটলি এফেক্ট করছে আমাদের লাইফ স্টাইলে আর পাইলস হতে এটা খুব ভালো প্রশ্ন করেছো দেখো আমাদের ডায়াগনোস থেকে আগে পেশেন্টই আমার ডায়াগনোস করে নিয়ে আসে মানে আমার পেশেন্টের যেটা প্রবলেম আমি দেখি তারা হচ্ছে যে একটা কয়েকদিন পরেই দেখছি যে পেশেন্ট উইক হয়ে গেল অনেক দিন ওরা চেপে চেপে রাখে বলতে চায় না ডাক্তারকে ভয় পায় ডাক্তারের কাছে আসতে ডাক্তার কি বলবে 
তো ব্রিডিং হতেই থাকে হতেই থাকে তারপরে ওরা যেটা করে সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা কোয়াকের কাছে চলে যায় ওখান দিয়ে কোনো রকম একটা হোম বা মানে কোনো রকম একটা ওই কী বলবো যে কোনো একটা ওষুধ টষুধ খেয়ে চাপাচাপি দেওয়ার বা কেউ বলবো ওখানে একটু অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে এইসব নানা রকম মানে লোকাল দিয়ে এসব চলে তারপরে যখন আর পারে না তখনই ওরা আমাদের কাছে সার্জেনদের কাছে আসে মানে যারা কোয়ালিফাইড ডাক্তার তো যখন আমাদের কাছে কাছে আসে তখন আমরা বুঝতেই পারি যে পেশেন্ট আর মানে সব রকম জায়গার থেকে ফেলিয়ার হয়ে গেছে তারপরেই আমাদের কাছে আসছে তো তখন যেটা সবথেকে আগে প্রবলেম বলে যে যে পেশেন্টের ব্লিডিং হচ্ছে পেশেন্টের কনস্টিপেশন হচ্ছে পেশেন্ট পায়খানা করতে ভয় পায় আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট পেশেন্ট এক্সট্রিমলি উইক হয়ে গেছে মানে বাড়িতে দাঁড়াতে পারছে না দাঁড়ালে একটা হাফ পাচ্ছে বাড়িতে একটা সিঁড়ি উঠতে পারছে না বা কোনো বাড়ির কাজ করতে পারছে না সবসময় মনে হচ্ছে ব্লিডিং একটা অ্যানিমিয়া তো এগুলো আমরা খুব কমন দেখি যখন আমরা এই ইয়ে তখনই আমরা বুঝতে পারি যে কোনো একটা প্রবলেম বলবে পেশেন্ট যে আমার পায়খানা গেলেই স্যার রক্ত করে একদম ধপ করে পুরো প্যান্টটা একদম লাল হয়ে যায় পায়খানা পা প্যান্টটা পুরো লাল হয়ে যায় আমরা তখনই বুঝতে পারি যে পাইস হয়ে তখন আমরা যেটা করি কিছু ইনভেস্টিগেশনে কথা বলি সপ্তাহে আগে তো আমরা রেক্টাল এক্সামিনেশন মানে ভাঙুলটা বুকিয়ে আমরা ভিতরে দেখে নিয়ে কী আছে কেমন লাইট দিয়ে তারপরে নেক্সট যেটা আছে আমাদের প্রক্টোস্কোপ বলে একটা ইয়ে আছে যেটা যন্ত্রপাতি পায়খানা রাস্তার মধ্যে একটা স্টিলের মতো ইয়ে সেটা আমরা ভিতরে ঢুকিয়ে দেখে নিই যে পায়খানার রাস্তা সব ঠিক আছে কি না বা পাইস এলে কত বড়ো পাইস আছে কোন গ্রেডের পাইস আছে পাইসের সঙ্গে অন্য কিছু অ্যাসোসিয়েট আছে কি না তো বা যেরকম ফিশার হতে পারে বা অন্য রোগ হতে সেটা কিছু আছে কি না এগুলো আমরা আগে চেক করে নিই তো এগুলো দিয়ে মোটামুটি আমরা বুঝতে পারি যে পাইস আছে তারপরে যদি মনে করি যে না আরও আমরা ভিতরে আরও দেখছে তাহলে আমাদের কাছে লাস্ট অপশন আছে সেটা হচ্ছে কোরোনোস্কোপি কোরোনোস্কোপি হচ্ছে একটা ক্যামেরা টাইপের দিয়ে বড় টিউব সেটা আমরা মুখের মধ্যে ওই ক্যামেরা লাগিয়ে ক্যামেরা থাকে সেটা আমরা পায়খানা রাস্তা দিয়ে পুরো পুরো পায়খানা রাস্তা টেল মানে স্মল ইন্টার মানে ইলিয়াম পর্যন্ত আমরা দেখতে পারি টোটাল ব্যাপারটা আমরা দেখে আমরা তখন বুঝতে পারি যে কী প্রবলেম আছে তো ডায়াগনোসিস স্পেসিক্যালি বাই ডেক্টাল এক্সামিনেশন মানে নিজে একটা ক্লিনিক্যালি পায়খানা রাস্তাটা টর্চ দিয়ে দেখা সেকেন্ড বাই প্রক্টোস্কোপ মোটামুটি এই দুটোতেই বোঝা যায় যে কিছু আছে কি নেই দেখো যদি আমাদের গ্রেড ওয়ান থাকে তখন তো আমরা বলি যে গ্রেড ওয়ান বা টু বা থ্রি আর্লি স্টেজ অফ গ্রেড থ্রি আমরা যখন ডাক্তারের কাছে আসে আমরা তাদের অপারেশন করতে বারণ করি আমরা বলি যে এখনো অপারেশন লাগবে না আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে আগে আমরা কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট মানে এখনো অপারেশন করার দরকার নেই কিন্তু যেটা তোমাকে করতে হবে সেটা রেগুলারলি করতে হবে এরকম যে আজকে করলাম কালকে ভুলে গেলাম কোনো চাকরি বিয়েতে বা পরশুদিন টাইম পেলাম না ওরকম যেন না হয় যেটা করতে হবে ওটা রেগুলার করতে হবে সিস্টেম্যাটিকলি করতে হবে প্লাস টাইমলি করতে হবে এরকম না যে আজকে দশ মিনিট করলাম কালকে দু মিনিট করলাম ওরকম না তো যখন গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু গ্রেড থ্রি পর্যন্ত আমরা বলি সেটা হচ্ছে যে বাড়িতে গিয়ে বড় একটা গমলা নিতে টাব যেটা বলি আমরা গমলা নিয়ে তারপর ওর মধ্যে গরম জল যতখানি হোক সহ্য করতে পারে এবার গরম জলটা পুরো ভরে ওটার মধ্যে আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে পায়খানা রাস্তাটা পিছনটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে পোমো মিট করে বসে থাকতে যতক্ষণ না জলটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে এটাকে আমাদের মেডিকেল টার্মসে বলা হয় সিজ বাত তো বড় গমলা গরম জল জলের মধ্যে কিচ্ছু দেওয়ার দরকার নেই লোকরা বলে যে বিটার ইন্দু আমি বলি কিচ্ছু না দিতে জাস্ট গরম জল প্লেন সিম্পল গরম জল যতখানি জল গরম সহ্য করতে পারে পেছনটা ডুবিয়ে যতক্ষণ না জলটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ উনি বসে থাকবে তো এই সিজ বাথ টোয়াইস ডেলি মানে দুবার করে করতে হবে যদি চাকরির লোক থাকে মানে যে ডেলি জবে যায় আটটার থেকে পাঁচটা কাজ করে তাহলে যাওয়ার আগে একবার করবে বাড়িতে এসে একবার করবে মানে টোয়াইস এ ডে দুবার করতে হবে সকাল বিকেল তো এটাতে কোনো পয়সা খরচা হয় না কোনো ইয়ে নেই জাস্ট গরম জল আর কিচ্ছু না গরম জলের মধ্যে বসা দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ট্রিটমেন্ট মানে এটা হচ্ছে সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট ট্রিটমেন্ট এটা সিজবাত করতেই হবে কিন্তু আমার প্র্যাকটিস আমি যেটা বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে যে লোকরা যত রাজ্যের ওষুধ টষুধ আমি লিখি সেগুলো সব খায় কিন্তু এটাই করতে পারেন চায় না মানে মনে হয় যে দূর এটা কিন্তু কী হবে এটাতে কারণ এটাতে কোনো খরচাই নেই তো যেটা আমরা আমাদের মানে বিগত আমি এত বছর ধরে প্র্যাকটিস করে দেখি সে বলে আমি যত দামেরই ওষুধ কিনে সব ওষুধ কিনে নেবে কিন্তু যেটা ফ্রিতে করার সেটা করবে না বাড়িতে মনে হয় যে এটা এটা না করলেও হবে এরকম না কারণ ওটাতে কোনো খরচা নেই তো আমি এটা সবাইকে বলবো যারা আপনাদের প্রোগ্রাম দেখছে যে প্লিজ ডু নট ডিসকন্টিনিউ শেষ বাদ কারণ কি শেষ বাদ হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর ওটা সব থেকে রেগুলারলি করতে হবে দুবার করে শেষ বাদ ডেফিনেটলি করতে হবে 
তাছাড়া যেটা আমরা বলি সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় আমরা স্টুল সফটনার দিই স্টুল সফটনার মানে পায়খানাটা সফট হবে অনেক রকম আমাদের ওষুধ আছে যেটাতে দু চামচ বা তিন চামচ রাত্রিওয়ালা শোয়ার আগে খেলে আপনার পায়খানাটা সফট হবে দ্য আইডিয়া ইজ যে শক্ত পায়খানা যেন ওই পাইসে যাওয়াকে ঢাকা না মারে মানে যদি সফট হয় তাহলে আরাম করে বেরিয়ে যাবে তাহলে ওই পাইসটা হিল করতে ইজি হবে কিন্তু যদি শক্ত পায়খানা হয় সেটা গিয়ে ওখানে ঢাকা মারলে আবার তে ব্লিডিং হবে তো সেই জন্য আমরা অনেক সময় ওই স্টুল সফটনার দিই তারপরে কিছু লোকাল অয়েন্টমেন্ট আছে যেটা আমরা বলি ইউজ করতে সবগুলি হচ্ছে পেন কিলার্স ওই লোকাল ইয়ে যেটা ইউজ হয় তো সেরকম সামান্য অয়েন্টমেন্ট আছে কিন্তু আগের আর নেক্সট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ ডায়েট আমরা স্ট্রিক্টলি অ্যাভয়েড করি কোনো রকম ননভেজ যেন না খায় টাইমলি খেতে হবে উইথ হাই ফাইবার ডায়েট ফাইবার ডায়েট মানে যে খাবারে প্রচুর ফাইবার থাকবে মানে গ্রিন ভেজিটেবলস লিফি গ্রিন ভেজিটেবলস শাক বাড়িতে যেন কোনো না কোনো শাক ডেলি হয় আজকে এই শাক হলো কালকে পালং শাক হলো পরশুদিন অন্য শাক হলো তো ডেল শুড বি এ ভ্যারাইটি অফ গ্রিন ভেজিটেবলস যেটা রেগুলারলি খেতে হবে ননভেজ কাটডাউন করতে হবে ননভেজ বা পার্টি বা স্পাইসি ফুড যেটা হয় সেগুলোকে কাটডাউন করতে হবে সেটা কোনো রকমই যেন না নেওয়া হয় যতদিন না আলসারটা ঠিক হয়ে গিয়ে পাইসটা ঠিক হচ্ছে বা ব্লিডিং যতক্ষণ না কমছে তো আমি স্ট্রিক্টলি বলবো যে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করতে টেক লট অফ গ্রিন ভেজিটেবলস অ্যান্ড লট অফ ফ্রুটস মানে কোনো রকম ডেলি যেন বাড়িতে রাত্রিবেলা ফ্রুটস থাকে যাতে আগেন দ্য সেম থিং ফ্রুটস অলসো কজ হ্যাজ লট অফ ফাইবার তো হাই ফাইবার ডায়েট আমাদের ফাইবারটা বাড়াতে হবে যার জন্য আমরা এইসব ফ্রুটসের কথা বলি বা গ্রিন ভেজিটেবলসের কথা বলি তো এটা নেক্সট হচ্ছে ডায়েট ডায়েট হ্যাজ টু বি ভেরি ভেরি স্ট্রিক্টলি মনিটর্ড এটা আপনাদের করতে হবে তো মোটামুটি আমার মনে হয় যে যদি ঠিক থাকে তাহলে আমরা দেখি যে এই সব সামান্য সিস বাত স্টুল সফটনার স্টুল তারপরে এই লোকাল অয়েন্টমেন্ট প্লাস ডায়েট কন্ট্রোল করলে মোটামুটি আমি দেখি যে সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট পেশেন্ট ঠিক হয়ে যায় তাদের অপারেশনের দিকে এগোতে হয় না তারা নিজেরাই এসে বলে ডাক্তারবাবু আমরা ভালো আছি তখন আমি বলি যে ওটা বন্ধ করো না সিস বারটা ওটা চালাতে থাকো আর স্টুল সফটনার যদি দিতে চাও তো আমরা ওটা দিয়ে কন্টিনিউ করি তো সেই সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট কোনোভাবেই আমরা দেখি যে অপারেশন দিকে যেতে হয় না তারা এমনি ঠিক হয়ে যায় রেস্ট ওই যে টেন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট যারা গ্রেড ফোরে চলে গেছে তাদের কাছে আমাদের কাছে কোনো অপশন থাকে না তাদেরকে আমরা বলি যে অপারেশন লাগবে কারণ কি এরকম বারবার ব্লিডিং হওয়া খুব একটা ভালো জিনিস না তখন আমরা ওদেরকে প্রিপেয়ার করি ফর সার্জারি তারপরে আমরা ওই সার্জারি করে ওই পাইসগুলো বের করে দিই দেখুন যদি সার্জারির কথা বলুন সব থেকে বেস্ট সার্জারি হচ্ছে যদি কেউ যদি গ্রেড ফোর থাকে তাহলে আমরা মডেল যেটা ওপেন হিমোরাইড আমি যেটা বলি ওই হিমোরাইড ডেফিনেটলি আমরা হিমোরাইডেক্টেমি মানে জাস্ট ছোট্ট ইয়ে করে আমরা ওই তিনটে হিমোরাইড যেটা মেন্স যেটা ডাইলেট হয়ে গেছে আমরা ওটা বের করে দিই টিল নাও দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট ট্রিটমেন্ট ফর গ্রেড ফোর মানে এর মধ্যে কোনো অল্টারনেটিভ নেই আর আমি আপনাদের দর্শককে কিছু বলতেও বা চাইবো না যে ওটুবলটা কিছু একটা ইয়ে তো তো দ্যার হ্যাজ বিন নো ডাউট দ্যাট গ্রেড ফোর যদি থাকে আর যদি কোনো ভালো সার্জন থাকে সে ডেফিনেটলি অপারেশন হলে পেশেন্টটাকে ভালো করে দিতে হবে নাও দেয়ার আর ফিউ লেটেস্ট ইনোভেশনস ইনোভেশন মানে মার্কেটে এসছে কিন্তু তাদের এখনও ট্রায়াল হচ্ছে তাদের আমরা এখন পর্যন্ত ঠিক করে বল মানে জানি না যে তারা কতখানি সাকসেসফুল কোনো খুব একটা পেপারস নেই তাদের উপরে বা খুব একটা মানে আমাদের যে রিসার্চ আছে সেরকম রিসার্চ নেই কিন্তু যা হয় যখনই মার্কেটে কোনো নতুন জিনিস আছে একটা গিমিক শুরু হয়ে যায় সব মার্কেটের কোম্পানিগুলো তাদেরকে প্রমোট করতে শুরু করে দেয় তাদের সব মিডিয়া ইয়ে হয়ে যায় যে এটাই বেস্ট এটাই বেস্ট আর লোকরাও তখন মনে হয় যে হ্যাঁ একটা নতুন টেকনোলজি এটাই নিশ্চয়ই ভালো হবে অ্যাকচুয়ালি ইটস নট লাইক দ্যাট আর যেরকম আমাদের এখন লেজার বলে একটা ট্রিটমেন্ট এসছে যে লেজার দিয়ে আমরা পাইস স্টেজ বাট দে আর অল ইন দ্য প্রিমিনারি স্টেজেস আর এগুলো সবাই আমরা দেখেছি যে গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু গ্রেড থ্রিতে বেশি ভালো কাজ করে নট ইন গ্রেড ফোর এবার গ্রেড ওয়ান গ্রেড টুতে তো আমরা এমনি অপারেশনের কথা বলি না সেই জন্য ওখানে আর লেজার ফেজার করে আমি জানি না লোকদের আমরা বলি যে ওগুলো ওষুধ দিয়ে আমরা ঠিক করে দিতে চাই তো আমরা ওখানে অপারেশনের কথা বলি না আর যারা লেজার করে আমি দেখেছি তারা ম্যাক্সিমাম ওই গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু গ্রেড যদি করে গ্রেড ফোরে কাজ খুব একটা করে না সেই আই উইল নট বি অ্যাডভোকেটিং লেজার ট্রিটমেন্ট ফর হিমারে অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট মোমেন্ট ভবিষ্যতে রিসার্চ হলে ভালো রেজাল্ট পেলে আমরা ডেভেলপমেন্টই বলবো তো নেক্সট হচ্ছে যে লেজার তো লেজার একটা ট্রিটমেন্ট আর একটা যেটা আগে কিছুদিন আগে পর্যন্ত খুবই পপুলার ছিল এখন সেটা আস্তে আস্তে ফেড আউট হয়ে যাচ্ছে সেটা
পিন দিয়ে স্টেপলে করে ওরকম স্টেপলে পাওয়া যায় তো এই স্টেপলার দিয়ে ওটাই ওই তিনটে পাইসটাকে কেটে বের করে দেয় আর ওই যে ভেনটা থাকে ওই ভেনের জায়গাটাকে পুরো কেটে ওরা বের করে দেয় এটাকে বলে হেমায়ডো প্যাক্সি মানে প্যাক্সি মানে পুরো নিজেরাই কেটে বের করে দেয় তো এটাকে বলে স্টেপলার তো থার্ড অপশন ইজ স্টেপলার আগে স্টেপলার আগুন আমরা দেখেছি যে গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু বা গ্রেড থ্রিতে ভালো কাজ করে গ্রেড ফোরে খুব একটা ভালো কাজ করে না সেই জন্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমরা যে ট্রিটমেন্ট কথাই বলি আলটিমেটলি আমার মনে হয় না আমরা কোনো ট্র্যাডিশনাল ট্রিটমেন্ট থেকে বেরোতে পেরেছি মানে ঠিক আছে মার্কেটে হয়তো না এরকম বলছে এটা ভালো ওটা ভালো কিন্তু আমি অ্যাজ এ মেডিকেল পার্সন আই উইল লাইক টু ওনলি সে এভিডেন্স বেসড থিংস এর এভিডেন্স বেস ইস যে গ্রেড ওয়ান গ্রেড থ্রু গ্রেড থ্রি তো আমরা বলি যে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট করতে আর গ্রেড ফোর হলে আমরা বলি যে নর্মাল যেটা আমরা হিমায়ড টেকমি হিমায়োডেকটমি বলি যেটা সেটার অবশ্য সার্জারি ওপেন সার্জারি দু তিন রকম আছে তো যেটাই হোক যেটাই দুটাই ভালো আছে তো যেটা হোক মেডিকেল বগন আছে বা যা ইয়ে আছে সেটা করলে মানে নর্মাল অপারেশন করে যেন পেশেন্ট সুস্থ হয়ে বাড়ি যেতে পারে কমপ্লিকেশনস দেখো প্রত্যেকটা সার্জারি কিছু কম বেশি করে মাইনার মেজার কমপ্লিকেশনস থাকে পাইসেরও আছে একটা সব থেকে বেশি কমপ্লিকেশন যেটা আমরা দেখি সব থেকে কম সেটা হচ্ছে যে একটা পেন হয় পোস্ট হয় পেন হয় পেনের জন্যে ওরা পেচ্ছাপ করতে চায় না মানে বা রিটেনশন অফ ইউরিন হয় তো পেচ্ছাপ আটকে যায় তখন আমাদের অনেক সময় পাইসের পেশেন্টকে আমরা অপারেশন পরে ক্যাচিডে করতে হয় মানে ফোলিস ক্যাচিডে যেটা বলে ক্যাচিডাইজেশন করতে হয় তো পেন রিটেনশন অফ ইউরিন হচ্ছে সব থেকে কমন তাছাড়া তো ব্লিডিং রেকারেন্স ওই স্লিপ স্লিপ করে গেল বা রেকারেন্স হলো বা ইয়ে হলো ওটা হতেই পারে ওটা কোনো বাট ইন জেনারেল আমরা দেখি যে খুব একটা বেশি কমপ্লিকেশন হওয়া হয় না যদি ঠিক মতো কোনো কম্পিটেন্ট সার্জন করে বইতে হয়তো নানা রকম কমপ্লিকেশন লেখা থাকতে পারে সেটা বই লেখে একটা কম্পিটিশন হলো সেটা বইতে চেপে দেয় যে এখানে একটা বাট ও এর ইন জেনারেল একটা হয় না সেই জন্য আমি কোনো রকমই তোমার যা ভিউয়ার্স রয়েছে তাদেরকে ভয় পাওয়াতে চাইবো না আমি বলবো যে দিস নট এ মানে যদি কম্পিটেন্ট সার্জন কেউ অপারেশন করে তাহলে আমার মনে হয় না মাইনার একটা দুটো যা হলো বাট আদারওয়াইজ ইট ইস এ ভেরি সেফ প্রসিজার Uh, very nice procedure or uh, have a good uh, post op recovery ebar recurrence hoti pare recurrence jodi thik moto amra kori seta hocche je jodi tinte pais amra thik jaygay kori pais onek shomoy amra jeta kori seta hocche je amra dented line er upore chole gelam niche chole gelam mane ekta je jayga ta katte shekhane na kete ektu upore chole gele ektu pain ba recurrence hote pare to jodi thik hoy seta ami bar bar bolchi jodi competent surgeon thake ar je jane ami ki korchi তাহলে আমার মনে হয় না অন্য কোনো প্রবলেম হওয়া উচিত আর গ্রেড ফোরে যদি ঠিক মতো অপারেশন রেকেন্স হওয়া উচিত না এবার আমি যদি আন ইন্ডিকেটেড সার্জারি করি আন ইন্ডিকেটেড সার্জারি মানে যেখানে গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু যেখানে অপারেশন লাগতো না ওখানে কেটে দিলাম জাস্ট পেশেন্ট আসলো চলো শুয়ে পড়ো কেটে দিলাম তাহলে রেকেন্স হতে পারে বিকজ বিকজ দ্যাট টাইম সার্জারি ওয়াজ নট ইন্ডিকেটেড কিন্তু আমি করে দিয়েছি তবে গেল দেখা গেল যে পাইসটা তারপরে আবার থেকে বাড়তে শুরু করে দিল তো ইন্ডিকেটেড সার্জারি হলে কোনো অসুবিধা নেই আন ইন্ডিকেটেড সার্জারি যেখানে দরকার ছিল না সেখানে যদি আমি জোর করে অপারেশন করে দিই দেল ইজ দ্য চান্সেস অফ রেকারেন্স হ্যাঁ সমস্যা তো অনেক হতে পারে প্রথম কথা যে যারা ট্রেন সার্জনের কাছে যাচ্ছে না তারা শুরুর থেকে একটা অন্য একটা লাইন ধরে ফেলছে যেটার মধ্যে আমি ঠিক বুঝতে পারি না যে তাদেরকে আমি কি বলবো তারা সবাই জানে যে আমরা এখানে আছি তারা সবাই জানে কিন্তু কোনো একভাবে ওদের একটা ভয় লাগে যে আমাদের কাছে আসলে টাকা বেশি দিতে হবে বা আমি যাই না লোকদের মনে হয় যে আমরা হয়তো প্রচুর ব্লাড টেস্ট লিখে দেবো বা প্রচুর বডিং দামি দামি ইঞ্জেকশন লিখে দেবো তো যদি ঠিক মতো ঠিক ডাক্তারের কাছে যায় যেরকম আমাদের মধ্যে ডাক্তারের কাছে ডেফিনেটলি রেজাল্ট ভালো পাবে কিন্তু যদি কোয়াকের কাছে গেল যে কোয়ালিফাইড ডাক্তার না বা তুমি অনেক সময় রেলওয়ে স্টেশনে দেখবে লেখা থাকে এখানে পাইস ফিচার ট্রিটমেন্ট আর দে আর অল আনকোয়ালিফাইড ডক্টর্স ওদের কাছে গেলে ওরা অনেক সময় দেখি যে অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিল বা কোনো একটা কিছু দে আর নট রেকম ট্রিটমেন্ট তো ওদের কাছে গেলে প্রবলেম হবে ওদের কাছে আমি মানা আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে যেটা আমরা দেখি যে লোকদের মনে হয় যে ব্লিডিং মানেই হচ্ছে যে পাইস এটা আমি দেখি যে যখনই এর এই কোয়াকের কাছে যায় তাদের মনে হয় যে ব্লিডিং আচ্ছা তোমার পাইস হয়েছে বা তোমার ফিচার হয়েছে ওরা অন্য এই দুটো ছাড়া অন্য কিছু জানেই না কিন্তু ব্লিডিং পার রেকটাম মানে রক্ত যাওয়া পায়খানার রাস্তায় নানা রকম প্রবলেম হতে হয় ইনক্লুডিং ক্যান্সার তো অনেক সময় আমরা দেখি যে লোকরা ওই ব্লিডিং পাইলস আর ফিচারের ট্রিটমেন্ট চালিয়ে যাচ্ছে বছরের বছর লাস্টে যখন আমাদের কাছে আসলো যখন আমরা পরীক্ষা করে দেখলাম যেটা ক্যান্সার হয়ে গেছে তো দিস ইজ দ্য মোস্
আর ডায়াগনোসিস ওদের কাছে কমপ্লিটলি মিস ডায়াগনোসিস হয় তো যদি আমরা ঠিক ডাক্তারের কাছে না যাই দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট প্রবলেম যে ওরা একটা ওই দু তিনটে ওষুধ জানে গড়িয়ে পিছিয়ে যেই আসে ওই তিনটে চারটে ওষুধ দিয়ে দেয় আর ওরা কোনো পরীক্ষাও করে না ওদের কাছে পরীক্ষা নেই ও বা ওরা করতে পারবেও না ওটা এমন পায়খানা আসছে এমন জায়গায় যে দে আর নট কম্পিটেন্ট ডু এনি টাইপ অফ এক্সামিনেশন তো আমার যারা দেখছে তাদেরকে আমি বলবো যে সঠিক ডাক্তারের কাছে যাবেন যে কোয়ালিফাইড সার্জেন বা কোয়ালিফাইড গ্যাস্ট্রোনোলজিস্ট বা কোয়ালিফাইড কোলোপ্রাক্টোলজিস্ট যারা এই বিষয়টা জানে তাদের কাছে যান গিয়ে নিজের কমপ্লিটলি চেক আপ করবেন আর আমার মনে হয় যে যার ডায়াগনোসিস থাকে সেটা ট্রিটমেন্ট করতে হবে আমার মেসেজ থাকবে যারা সুস্থ লাইফ লিড করছে যাদের প্রোফাইল অ্যাক্টিক্যালি বা প্রিভেন্টিভ স্টেপস যাতে ফিউচারে পাইস না হয় সব থেকে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন তা মানে কোনো রকম লাইফটাকে একটা সুস্থ রাস্তায় হাঁটবেন ঠিক মতো জল খাওয়া প্রচুর ডিহাইড্রেশন থাকবে না প্রচুর জল খাওয়া প্রচুর শাক সবজি খাবেন যেখানে যাবেন নন ভেজটা একটু কাট ডাউন করলে বেশি ভালো হয় যাদের এইসব প্রায় খেলার প্রবলেম হয়েছে এসপেশালি রেড মিট রেড মিট আমি কোনো দিন রেকমেন্ড করবো না যদি খেতে হয় তো চিকেন নিতে পারেন বাট রেড মিট ইজ নট রেকমেন্ডেড আর কারণ তার থেকে অনেক রকম প্রবলেম আমরা দেখছি এখন তো এইগুলো হয়েছে প্লাস ডেলি ফ্রুটস বেশি করে খাবেন বাড়িতে যেন ডেলি কোনো না কোনো ফ্রুটস হয় ডেলি যেটা বলে আবার থেকে যে শাক সবজি গ্রিন ভেজিটেবলস যেটা দেখবেন গ্রিন সেটা ইমিডিয়েটলি চেষ্টা করবেন খেতে তো আই উইল অলওয়েজ রেকমেন্ড এ গ্রিন ভেজিটেবলস উইচ ইজ দ্য বেস্ট আর ঠিক মতো লাইফস্টাইল থাকবেন আর পার্টি ফার্টিতে গেলে অ্যাভয়েড করবেন যে ওই তেলে ভাজা বা বাইরের খাওয়া বা হোটেলে খাওয়া ওগুলোকে একটু অ্যাভয়েড করবেন না পারলে আদৌ কথা কিন্তু ওগুলো একটু অ্যাভয়েড করে যদি মানে সাধারণ যেটা আমরা খাই সেটা করলে খেলে আমার মনে হয় না কারোর এইসব প্রবলেম হওয়া উচিত